Коллеги, продолжаем общение с главными тренерами команд. Поменяемся к вам тренер Салават Билаева по итогам матча Профиска. Томми, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Первое, я хочу сказать, что сегодня мы уже готовы для игры. Мы начали хорошо сегодня. Первое, что хотел сказать, что сегодня мы были готовы к игре. I really liked our attitude and, and, and speed, how we played. And first one, I think our defense, defense was really, really strong today. Мне понравилось как отношение к игре, как мы сегодня здорово играли и в защите мы действовали намного лучше. Second period today, uh, too much. Too much penalties. Team like Ska, they are really, they have a really skillful team, so you can't take penalties. And today our, our penalties, it wasn't like, a, it was, they were like a, like a, how can I put it? Far from our own net, so you don't need to take penalties like that. You can't take. Ты не можешь получать. Говоря о втором периоде, слишком много ударений получили, ты не можешь получать такие удаления например, далеко от своих ворот. Скала мастеровитая команда, которая в принципе, этим воспользовалась. Это важный урок, на котором надо запомнить и выучить. Two goals cap. А в самом начале удалось нам добить большинстве, в игру практически вернулись, потом получили 4 минуты большинства, были совсем близки, чтобы игру сравнять, и в итоге мы получаем 4-2. То есть мы, честно, очень расстроены. But overall, today I think we played pretty solid, solid game. I mean, five on five. We, we had a strong defense. We, we kept opponent outside, outside and, and I think we created enough chances to score. But opponent's goal is really, really strong game today. Считаю, что в этом матче мы уверенно играли в защите. В принципе, не давали сопернику ворот делать, старались его от центра нашей зоны убирать в края. Ну, к сожалению. And from yesterday, I think we took like two big steps right direction, and that's why even we lost this game. There, there was a lot, a lot of good things today. Несмотря на то, что мы сегодня проиграли, мы как бы выучили хороший, хороший урок для нас, и мы движемся в правильном направлении. Вопросы? Есть ли вопросы из зала? Дмитрий Яковлевс, 24. Вопрос с Томем. Вот на этом турнире вам на лапке ассистируют два тренера, где находится сейчас Васильев, на трибуне, в Уфе. Объясните. Uh, yeah, uh, uh, Misha, Mihal, he is in Ufa. He is in Ufa at the moment. And, uh, yes, he is in Ufa. Mihal Vasilyev is now in Ufa. He is sick. He is sick. Еще один вопрос. Вот и Манин, и Граунс имеют опыт выступления как на краю, так и в центре. А вот определился ли Томми с тем, кто в сезоне из них будет центром, по крайнему, или может быть они друг друга будут взаимозаменять? They can, like you said, they can play as a winger, as a center, and, and they are pretty good what they are doing. So, so at the moment, I think Manninen is going to continue as a center man and Grand 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 uh, as a winger. But let's see. Now tomorrow we have a day off, and let's see what kind of lineup we have. But I think both options are really good. А как вы правильно сказали, у меня имеют опыт вступления что в центре, что в краю. Конкретно сейчас. Пока мы используем майнинг в центре, однако завтра выходной, поэтому посмотрим. Хорошо, что у нас есть такая возможность выбирать между игроками, что они могут играть что-то в краю, что-то в центре. Пока вот играем так, таким образом. Есть еще вопросы, да? Грану на три очка в матче. Можно сказать, что он уже адаптировался 
Yeah, for sure. Uh, when he came inside the team he, from the start, he's been a really good, really good player for us, and and I really really like his style. How is he playing? He's skillful. He can create, but still he has the skills for defense too, and he's kind of complete complete player. So it's a big help for us. Гранд может нам помогать и в защите, не только в нападении, так что с первого дня мы, в принципе, понимаем, какого игрока брали. Мы очень рады, что он так выступает, так скажем, завершенный игрок, потому что он играет и в нападении, и в защите. У нас есть вопросы от журналистов, которые подключили в Zoom. Настраживает ли у вас такая зависимость команды в атаке от первого звена? No, I'm not worried about like today. Uh, Misha Vorobiev's line created so good chances. They had a lot of good scoring chances. Also Karekin's line today, boys, they couldn't score. But for sure, if if other lines continue same way, so they're going to score too. And I'm I'm not worried about our offense at all. За такое я совершенно не переживаю, что вино Воробьева, что вино Карекина создавали, имели прекрасные возможности. Если он продолжит в том духе, все будет хорошо. Сразу несколько команд, как и есть массовые заболевания коронавирусом, переносятся турниры, игры. Как вы относитесь к тому, что есть возможность переноса старта сезона на более поздний срок, чтобы команда лучше подготовить к сезону? Я сказал, что 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 я сказал, Games different, uh, I don't know. We just prepare for the next game and this tournament, and after that, that we can start early of September. So I don't have any comments for that. No, как могу прокомментировать? Мы готовимся к игре в игре, и поэтому сейчас мы готовимся к следующей игре на турнире, поэтому все что могу сказать. Перед зеленым дерби будет какая-то особенная игра для Словата или так присутствовать особого внимания не уделяется. A special game for us, or just preseason, usual preseason game? I mean, next game. Next game. Yeah, for sure. It's always Green Derby. It's a, it's a, there is something special, and but for us, we we prepare like a normal preseason game, and we have a, inside our team, we have our own topics for the game and our own goals for the game. But I believe that boys inside because they know what does it mean play green derby so there is it's uh, for the guys and of course for coaches there is something special always для тренера такие игры всегда особенно так же как для ребят понятно дело что у нас есть цели и задачи по которым будем подходить к игре мы оцениваем естественно как предсезонный потому что это подготовка но все понимают что uh, все-таки будет какое-то ощущение такой важности и особенности игры и последний вопрос в таких предсезонных турнирах обращает внимание на модели соперника принципа in this preseason game, you are careful about your own game, on your best game. Uh, think about opponent game. Just you think about your own game, yeah. or just clear about opponent's game. Yeah, we, 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 how we prepare for the games, we, we just like, a, uh, we want to we wanna get our own game better. We, we, like a, we don't pre-scout, nothing like that. We just focus our players, our like lines, or our unit, how they cooperate. That's the main thing for us. And it's going to be like that next two games. That's how I see them. Then we have a 60 games, 60 games, time to start scouting and work with the opponent. more. Над этим поработать конкретно сейчас мы, естественно, сфокусируемся на себе, фокусируемся на том, как ребята взаимодействуют в звеньях, ищем какие-то взаимосвязи, поэтому конкретно, конкретно сейчас мы работаем таким образом. Спасибо, Томми. Спасибо, коллеги. Продолжаем общение. Марку Граву. 
добавить, что у вас дела, подводит в итоге этой игры. Пожалуйста, Марк, с короткий комментарий после этого вопроса. Uh, yeah, it's, uh, it's always we lost the game, so we're not happy about that. But uh, but yeah, I think we still uh, we played pretty good game, but uh, we took two penalties, and uh, I think that's why we lost. Да, всегда неприятно проигрывать, но ключевое, что мы сегодня получили как раз удаление, поэтому это сыграл свою роль. Спасибо, коллеги, если вопросы задали. Маркус, вы уже практически месяц играете с Лавак, был турнир домашний, сейчас два матча. Можно сказать, что вы уже лучше адаптировались к российскому хоккею? Ну, я не знаю, что я хочу сказать об этом. Можно ли это дать мне просто хорошую адаптацию? Я не знаю, что я хочу сказать об этом. Я не знаю, что я хочу сказать об этом. Да, я играл сейчас 5-6 игр, поэтому я думаю, Now I know how, what kind of uh, hockey uh, we play here, and uh, I think uh, it's uh, can't wait to get the season going. Да, уже пять шесть игр сыграл в команду в пресезонке, поэтому да, сейчас уже прекрасно понимаю, в какой хоккей играем, поэтому с нетерпением жду уже начала официальных матчей. Хорошо, представляет Маркус Кроуз, Лавра, учитывая, что здесь турнир чемпионов КХЛ. Сыграл против Малинки, против СКА. То есть какое впечатление именно о качестве исполнителей? Кто-то, может быть, бросится ему в глаза из техник? And uh, lots of good players. I don't, I don't really want to say say any names, but uh, it's a good tournament, and uh, I think it helps uh, all all of uh, us four teams to get ready for the season. Кого-то выделять из команд не буду. Да, четыре хорошие отличные команды в лиге. И думаю, что для нас, для всех участников турнира, это отличная возможность подготовиться к сезону. Мы уже спрашивали вашего тренера, кого он планирует использовать в центре вас или Манина. Все-таки вот Маркус где привычно играть, где он хочет играть. Понятно, что слово тренера там главное, но тем не менее, репейские предпочтения. Yeah, I don't. I don't really care if I'm center or winger. Like I can, I can play both. And uh, and right now, last few games, I've been playing winger, and uh, I think uh, it's been working pretty good. So we'll see what's going to happen. Посмотрим, что в сезоне будет. Но я уже последние игры играл с краю и в принципе неплохо сыграл. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Если еще вопросы задали, у нас есть еще один вопрос из чата. Well, it was a uh, long time ago. Yeah, in Finland, like, I don't know, eight, nine years ago. But, uh, But if I if I get a chance to do it, I might do it, and but we'll see. Забивал по этому образу лет девять назад в Финляндии, поэтому если будет возможность представиться так, отличиться. Ну посмотрим, что получится. Может такой вопрос про лакрос гол да брата. Магнит матч с магнитой подобное попытался исполнить Амиров. Удивился ли Маркус, потому что молодой игрок так нагло попался. Подействовать, у него больше получилось так за молодежку и так далее. То есть какая-то реакция была на вот эту попытку? Версус Магнитогор, Камира, пытается сделать что-то, но это было очень важно. Потому что это немного позже, он выиграл в Версус Магнитогор. Да, я смотрел его в Финляндии, когда он играл в Финляндии. Да, я смотрел его, когда он пытался сделать это вчера, и это было красиво. Hopefully next time he can score. Ha. Да, видел и надеюсь, что в следующий раз у него получится. Есть еще вопросы? 
Собственно, спасибо, Маркус. Коллеги, спасибо вам.